வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் முருகேசன் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா எப்படி சிபிஆரை யூஸ் பண்ணி என்ட்ரி அண்டு எக்ஸிட் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத பற்றி நான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு போன வீடியோவில் வந்து ஒரு விஷயம் சொன்னேன் சே ஒருத்தர் வந்து புரியலை அப்படின்னு சொன்னார் அதோடய சுருக்கம் மட்டும் சொல்கிறேன் எப்போ சிபிஆருக்கு மேலே ப்ரைஸ் இருக்கோ அப்போ வந்து அந்த சென் அந்த ஸ்டாக்கோட சென்டிமெண்ட் வந்து புல்லிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்குங்க எப்போ வந்து சிபிஆருக்கு கீழே ப்ரைஸ் இருக்கோ அந்த ஸ்டாக்கோட சென்டிமெண்ட் பேரிஸ் ஓகேங்களா இது தான் சொல்ல சொல்ல வந்தேன் ஆனால் அது கொஞ்சம் விரிவாக சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு புரியாத மாதிரி போயிடுச்சாட்டுக்குது சரி ஓகே இப்போ வந்து இந்த சிபிஆரை யூஸ் பண்ணி எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறேன் எப்படி என்ட்ரி அண்டு எக்ஸிட் வந்து எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ப்ரைஸ் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு மேலே ஒரு லைன் வந்து ஒரு லைன் வந்து வரைஞ்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னா சப்போர்ட் அண்டு ரெஸ்டன்ஸ் லைன் வரைஞ்சிருக்கிறீங்க அப்படின்னா இது வந்து என்ன ரெஸ்டன்ஸு ப்ரைஸுக்கு மேலே உள்ள லைனு ரெஸ்டன்ஸு ப்ரைஸுக்கு கீழே உள்ள லைன் வந்து சப்போர்ட் ஓகேங்களா எப்போ வந்து இந்த ப்ரைஸ் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸையும் எப்போ வந்து ப்ரைஸ் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸையும் தாண்டி மேலே போகுதோ ரெசிஸ்டன்ஸையும் தாண்டி மேலே போகுதோ அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து சப்போர்ட்டாக மாறும் அப்படிங்கிறது ஒரு பேசிக்கான ஒரு ரூல் ஓகேங்களா இந்த இதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க எப்போ வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் தாண்டி ப்ரைஸ் போனதுக்கப்புறம் அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து சப்போர்ட்டாக மாறும் அப்படிங்கிறது ஒரு பேசிக்கான ரூல் இது ஒன்று மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு இது சிபிஆர் லைனு இந்த இடத்துல ப்ரைஸ் இருக்குது அப்படின்னா இப்போ சப்போர்ட் எது ரெஸ்டன்ஸ் எது நீங்களே சொல்லுங்கள் இது வந்து சப்போர்ட் இது ரெஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா இப்போ வந்து ப்ரைஸ் வந்து இப்படி போனதுக்கப்புறம் இப்போ சப்போர்ட் ப்ரைஸுக்கு எது சப்போர்ட் எது ரெஸ்டன்ஸு இது இது சப்போர்ட்டு இது ரெஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா ப்ரைஸ் வந்து இப்படி போனதுக்கப்புறம் ஓகேங்களா எது ஓகே இதை வந்து இன்னும் டச் பண்ணலைன்னே சொல்லுங்கள் நினச்சி வச்சுக்கோம் இப்போ வந்து சப்போர்ட் எதுனா இந்த ஆர்ட் வந்து சப்போர்ட்டு ஆர் த்ரீ ரெஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த பிவோட்டு சிபிஆர் வச்சு நம்ம பண்ணுறது வந்து ஒரு சப்போர்ட் அண்ட் ரெஸ்டன்ஸ் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம ச கால்குலேஷன் பண்ணி வரையிறோம் அதே மாதிரி ப்ரைஸ் வந்து இந்த இடத்துல இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸு இது சப்போர்ட்டு அதே ப்ரைஸு இந்த மாதிரி வந்துடுச்சு அப்படின்னா இந்த எஸ் ஒன் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸு எஸ் டூ வந்து சப்போர்ட்டு ஓகேங்களா இது வந்து புரிஞ்சுக்குங்க இப்போ வந்து நீங்கள் என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிட் வந்து எடுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ப்ரைஸ் இப்படி போகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல போனவனே செல் பண்ணிடலாமா ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ்கிட்ட செல் பண்ணணும் சப்போர்ட்கிட்ட பை பண்ணணும் ஓகேங்களா அதான் நான் இப்போ சொல்லுவாங்க ஆனால் ரெசிஸ்டன்ஸ்கிட்ட போனவனே செல் பண்ணிடலாமா ரெஸ்டன்ஸை போ ப்ரைஸ் வந்து ரெஸ்டன்ஸ்கிட்ட போயிடுச்சு நம்ம என்ன பண்ணும் வாட்ச் பண்ண வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்குன்னா ஆனால் செல் பண்ணுங்கிற சி ஒரு சிக்னல் எங்கேருந்து கொடுக்கும் எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா ஹேண்டில் ஸ்டிக்லேருந்து தான் வரும் ஹேண்டில் ஸ்டிக் பார்லேருந்து தான் வரும் அப்போ ரெஸ்டன்ஸில் இப்படி போய் இங்கே தொட்டவனே இது வந்து ப்ரைஸ் இப்படி ரிவர்ஸ் ஆகணுங்கிறது கன்ஃபார்ம் இல்லை ஓகேங்களா ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸை தாண்டியும் இப்படி போகும் ஓகேங்களா ஏன்னா வந்து ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது இல்லை சப்போர்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு அது வந்து உடைக்க முடியாத ஒரு பொருள் இல்லைங்கிறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எப் ஆனால் ஒரு அதிக ப்ராபபிலிட்டி அதிகப்படியான வாய்ப்பு வந்து அந்த இடத்துல வந்து ப்ரைஸ் வந்து ரிவர்ஸ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா அவ்வளோதான் அந்த ரிவர்ஸ் ரிவர்ஸ் ஆக போகுது அப்படிங்கிற வாய்ப்பை வந்து அந்த சிக்னலை கொடுக்கறது வந்து நம்ம எங்கே எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஹேண்டில் ஸ்டிக் அது வந்து சப்போர்ட் ரிவர்சல் ஹேண்டில் ஸ்டிக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் ரிவர்சல் ஹேண்டில் ஸ்டிக்கு அப்படின்னு ரெண்டு இது இருக்குது அதாவது இந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக்கை எல்லாமே வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் ஏரியாவில் வந்துச்சுன்னா செல் பண்ணணும் ஓகேங்களா 
இந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக் இது இந்த மாதிரி ஹேண்டில் ஸ்டிக் வந்து சப்போர்ட் ஏரியாவில் வந்ததுன்னா பை பண்ணணும் ஓகேங்களா சரி ஓகே இப்போ சப்போர்ட் லெவல் ஹேண்டில் ஸ்டிக்கு இது மூணுமே அதாவது ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணுமே வந்து ஒன்றை தான் குறிக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் எப்படின்னு பாருங்கள் இது வந்து என்ன சப்போர்ட்டுங்கிறது என்ன ப்ரைஸ் மேலேருந்து வருது சப்போர்ட்டு வந்துருச்சு ப்ரைஸ் மேலேருந்து வரும்போது பெரும்பாலும் ரெட் கேண்டிலாக தான் இருந்திருக்கும் இந்த சப்போர்ட்டுக்கிட்ட இந்த க்ரீன் கேண்டில் வருது இதுதான் சப்போர்ட் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இந்த க்ரீன் கேண்டில் வருது அப்படின்னா என்ன ரிவர்சல் ஆகிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இது வந்து க்ரீன் கேண்டில் வந்து நமக்கு டைரெக்டாக வந்து ஒரு ரிவர்சலாக சொல்லணும் ஆனால் அந்த மாதிரி க்ரீன் கேண்டில் இல்லாமல் இந்த ரெண்டு கேண்டிலுமே வந்து இது தான் இதுக்கு ஈக்குவல் தான் எப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் இந்த கேண்டில் அந்த சென்ட்ரல் கேண்டில் தான் இது இதோட கொஞ்சம் அக்ரெசிவாக ஓப்பனும் க்ளோஸும் ஒரே இடத்துல முடிஞ்சதுனால இந்த மாதிரி இருக்குது இது கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி முடிஞ்சதுனால ஸ்மால் பாடி ரேஞ்ச் வந்து இருக்குது ஓகேங்களா இதுக்கு இதுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இல்லை இப்போ வந்து இந்த ஹேண்டில் எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரைஸ் வந்து கீழே வந்துருக்கு ஸ்டேஜ் ஒன்று டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இப்படி நினச்சிக்குங்க ப்ரைஸ் இப்படி கீழே வந்தது ப்ரைஸ் கொஞ்சம் மேலே போய் முடிஞ்சிருக்கு அடுத்து மேலே போய் முடிஞ்சிருக்கு அடுத்து மேலே முடிஞ்சிருக்கு அடுத்து மேலே முடிஞ்சிருக்கு ஓ அதுக்கடுத்து இப்படி ஓப்பன் ஆனதோட கொஞ்சம் மேலே போய் க்ளோஸ் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக் வந்து இத்தனை வடிவு எடுத்து தான் இப்படி வந்திருக்கு ஓகேங்களா இதுவும் இதுவும் ஒன்று தான் இங்கே வருங்க இப்போ வந்து பார்த்துக்குங்க இந்த இடத்துல ப்ரைஸ் வந்து இப்போ கீழேருந்து ஓப்பன் இங்கேருந்து மேலே இவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு அதனால தான் நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேன் அப்படின்னா இந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக் ஈக்குவல் டு இது ஓகேங்களா பார்த்தீங்களா இந்த ஹேண்டில் இங்கே வந்துருச்சா புரியுதுன்னு தென் தெரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போ இந்த ஹேண்டில் இங்கே வந்துருச்சு அதாவது இந்த இந்த ஒரு ஹேண்டிலுக்குள்ள இந்த ரெண்டு ஹேண்டிலும் அடங்கியிருக்கு ரெண்டு ஹேண்டிலும் அடங்கியிருக்கு ஒரு ரிவர்சல் வந்துட்டு திரும்ப ஒரு மேலேருந்து கீழே ஒரு ரெட் கேண்டில் வந்துட்டு திரும்ப ஒரு ரிவர்சல் ஆகி ஒரு க்ரீன் கேண்டில் ரெண்டு சேர்ந்தது தான் இந்த ஹேண்டில் ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டாவது கேண்டில் இது இப்போ இங்கே வந்து ரிவர்சல் கொடுத்துச்சா ஓகேங்களா இந்த ஹேண்டில் வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது 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 எல்லாமே ஒன்று தான் இது வந்து டைரெக்டாக நமக்கு சொல்கிறது இந்த ஹேண்டில் வந்து நமக்கு இந்த ஹேண்டில் வந்து இத்தனை ஸ்டேஜ் எடுத்து அப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்போ இந்த ஹேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எப்போ வந்து சப்போர்ட்டில் வந்து க்ரீன் கலர் கேண்டில் பார்க்குறோமோ அப்போ பை பண்ணணும் சில நேரம் வந்து க்ரீன் கலர் கேண்டில் வந்து டைரெக்டாக தெரியும் சில நேரம் வந்து இப்படி தான் தெரியும் இதுக்குள்ளேயும் ஒரு க்ரீன் கலர் கேண்டில் அடங்கியிருக்கு அப்படிங்கிறது தான் சொல்லுவார் அடுத்து வந்து ரெஸ்டன்ஸ் ரிவர்சல் கேண்டில் எப்போ வந்து ரெஸ்டன்ஸில் வந்து ரெட் கலர் கேண்டில் வருதோ அப்போ நம்ம செல் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுதான் அது இந்த ரெட் கலர் கேண்டில் வந்து இப்படி இருக்கலாம் இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடியும் பார்த்ததுலையும் சரி இப்போ பார்க்கலையும் சரி மேலே கையில் லைட்டாக சின்ன ஒரு டெயில் வந்து இருக்கலாம் இதுக்கும் சரி டெயில் இருக்கலாம் இதுக்கு பேர் வந்து பாட்டமிங் டெயில் ஹேண்டில் ஸ்டிக்கு இதுக்கு பேர் வந்து டாப்பிங் டெயில் ஹேண்டில் ஸ்டிக்கு ஓகேங்களா டெயிலுங்கிறது இந்த லைனை தான் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இது மூணுமே ஒரே இது தான் குடிக்க இண்டிகேட் பண்ணுது அதாவது ரிவ ரிவர்சல் அதாவது மேலே போன ப்ரைஸ் வந்து கீழே இறங்க போகுது அப்படிங்கிறது குடிக்குது எப்படின்னா இந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இப்படி ஃபஸ்ட் இருக்குது அடுத்து ப்ரைஸ் கீழே இறங்குது கீழே இறங்குது கீழே இறங்குது கீழே கீழே இறங்கி இது அதாவது இந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக்கில் ஒரு புல்லிஸ் கேண்டிலும் ஒரு பியரிஸ் கேண்டிலும் இருக்குது எப்போ வந்து ரெட் கேண்டில் பார்க்குறோமோ லாஸ்ட்டாக வரது தான் பியரிஸ் கேண்டில் எப்போ ரெட் கேண்டில் பார்க்குறோமோ அப்போ செல் பண்ணணும் இங்கே டைரெக்டாக ரெட் கேண்டில்னு இது மாதிரி இதில் தெரியும் இந்த ரெண்டுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இன்டைரெக்டாக ரெட் கேண்டில் உள்ளே இருக்குது லாஸ்ட்டாக வந்தது ரெட் கேண்டில் தான் வேணால் நீங்கள் அந்த டைம் ஃப்ரேம் கம்மி பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா அந்த இடத்துல அப்போ இந்த மூணு ஹேண்டில் ஸ்டிக் எங்கே ரெஸ்டன்ஸில் பார்க்குறீங்களோ அங்கே செல் பண்ணணும் இந்த மூணு ஹேண்டில் ஸ்டிக் எங்கே இப்போ சப்போர்ட்டில் பார்க்குறீங்களோ அப்போ பை பண்ணணும் 
கேண்டில்ஸ்டிக்கு இதை வச்சு பண்ணலாம் இப்போ வந்து ப்ரைஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து இப்படி போகுது போனவனே ப்ரைஸ் இந்த இடத்துல வந்தவனே ரெசிஸ்டன்ஸ் கேண்டில் ஸ்டிக் நம்ம மூணு பார்த்தோம்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவல் கேண்டில் ஸ்டிக்கு அந்த மூணு கேண்டில் ஸ்டிக்கில் ஏதோ ஒன்று லாஸ்ட்டாக வந்தது அப்படின்னா அங்கே செல் பண்ணணும் அந்த கேண்டில் ஸ்டிக்கோட டாப்புக்கு மேலே வந்து ஸ்டாப் லாஸ் வச்சுட்டு செல் பண்ணணும் ஓகேங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னா ப்ரைஸ் வந்து இப்படி போய் இப்படி வருது இப்படி வரும்போது சப்போர்ட் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல வந்து பை பண்ணுறான் அப்படின்னா சப்போர்ட் லெவல் கேண்டில் ஸ்டிக்கில் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு கேண்டில் இல்லைன்னா இது மாதிரி ஒரு கேண்டில் இது மாதிரி ஒரு கேண்டில் வந்து இந்த இடத்துல வரும்போது பை பண்ணணும் ஓகேங்களா இது வந்து இப்போ சப்போர்ட்டு இது ரெசிஸ்டன்ஸு ரெசிஸ்டன்ஸில் இந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக் வந்தால் செல் பண்ணணும் சப்போர்ட்டில் இந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக் வந்தால் பை பண்ணணும் வேற ஒன்றும் இல்லை புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு சிபிஆர் அப்படிங்கிறது ஒரு சிபிஆர் அதோட ஒட்டி உள்ள பியோட் பாயிண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சப்போர்ட் அண்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் அது ஒரு இண்டிகேட்டர் இல்லை சொல்ல போனால் அந்த சப்போர்ட் அண்டு ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம வச்சு வாட்ச் பண்ண முடியும் ஒன்றுமே ஒரு சாட்டில் இல்லாமல் பிரித்து வச்சுருக்கோம் வாட்ச் பண்ண முடியும் அந்த இடத்துல ரிவர்சல் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் கொஞ்சம் அதிகம் அந்த ரிவர்சல் ஆகுதா இல்லையாங்கிறத ஒரு இண்டிகேட் பண்ணுற ஒரு டூல் வந்து ஹேண்டில் ஸ்டிக் ஓகேங்களா இந்த ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ட்ரேடு இப்படி பண்ணணும் இப்போ புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரியலைன்னா கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா இப்போ இன்னும் கூட சொல்கிறேன் இப்போ ப்ரைஸ் வந்து இந்த இடத்துல இப்படி வருது அப்படின்னா இந்த இடத்துல இப்படி கீழே இறங்குது அப்படின்னா இது வந்து ரெசிஸ்டன்ஸு அடுத்து சப்போர்ட் வந்து இங்கே தான் இருக்குது ஒன்றும் இந்த இடத்துல செல் பண்ண பார்க்கணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த இடத்துல சப்போர்ட் எடுத்து எதுவும் ப்ரைஸு திரும்ப சிபிஆரை நோக்கி ஏன்னா போகுதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ காலையில் வந்து மார்னிங் வந்து ப்ரைஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா சிபிஆருக்கு கீழே ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னா இங்கேருந்து எதுவும் கேண்டில் ஸ்டிக்கில் செல் பண்ணுறதுக்கு இண்டிகேட் வருதா அப்படின்னு பார்க்கணும் அப்படி எதுவும் வரல அப்படின்னா இங்கே வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ப்ரைஸ் இங்கே வர வரையும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு திரும்ப இந்த இடத்துல வந்து சப்போர்ட் லெவல் ஹேண்டில் ஸ்டிக்கில் எதுவும் வருதா அப்படின்னு பார்த்துட்டு பை பண்ணிவிட்டு அந்த ஹேண்டில் ஸ்டிக் கீழே ஸ்டாப் லாஸ் போட்டுக்கணும் அதே மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு லைனையும் அக்யூரேட்டாக நினைக்காதீங்க இது வந்து ஒரு லைனாக இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் மனசில் நினைக்கும்போது அக்யூரேட்டாக நினைக்காதீங்க கொஞ்சம் முன்ன பின்ன இருக்கும் ஒரு லெவலாக நினைக்க ஒரு லைனாக நினைக்காமல் ஒரு ஏரியாவாக அதை நினச்சிக்கோங்க இது சப்போர்ட் ஒன் ஏரியா சப்போர்ட் டூ ஏரியா கிட்டத்தட்ட மேலேயும் கீழேயும் கொஞ்சம் இதுவே ஒரு பெரிய லைனாக போட்டால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நினச்சிக்கோங்க ஏன்னா வந்து ஒரு கரெக்டாக வந்து அந்த லைனை டச் பண்ணும் அந்த லைனை போகும் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்காது ஓகேங்களா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருந்தால் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இல்லை புரியலைனாலும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இப்போ ஓரளவு ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எந்த இடத்துல பை பண்ணும் எந்த இடத்துல செல் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா வந்திருக்கும் ஏ ஹேண்டில் ஸ்டிக்கில் எந்த மாதிரி ஹேண்டில் ஸ்டிக் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவும் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்